गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हम फाइंड करते हैं वर्क डन इन असेंबलिंग द टू चार्जेस जैसे सपोज क्यू एंड क्यू टू ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फाइनाइट डिस्टेंस तो उसके लिए जो भी हम वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बट यहां पर केस है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं थी यहां पर ऑलरेडी एक चार्ज कैपिटल क्यू है इट प्रोड्यूस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन चार्जेस को ब्रिंग करते हैं फ्रॉम इन फाइनाइट और यहां पर हम असेंबल करते हैं तो उसके लिए हमें फाइन करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो यहां सपोज करते हैं इस कैपिटल क्यू चार्ज से एट आर वन डिस्टेंस जो पोटेंशियल है वो वी आर वन वैक्टर है एंड जो पोटेंशियल है इस कैपिटल क्यू चार्ज से एट दिस पॉइंट इसकी वैल्यू है वी आर टू वैक्टर आर टू वैक्टर ये केवल डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर है पोटेंशियल इज एलर क्वानिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उससे हम फाइन कर रहे हैं अब यहां पर इसकी वजह से इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस Q1 वन चार्ज को हम अगर हम लाते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट से एट पॉइंट दिस तो उसके लिए जो वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट R1 डिस्टेंस ड्यू टू दिस चार्ज दिस इज वी आर वन वैक्टर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज एट दिस पॉइंट इट इज वी आर टू सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू टू चार्ज अगेंस्ट दिस पोटेंशियल दिस इज क्यू टू इंटू वी आर टू so the total work done against this electric field external electric field this is q1 vr1 plus q2 vr2 now the potential energy between q1 and q2 suppose the distance between q1 and q2 this is r12 so the potential energy between q1 and q2 u equal 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by r12 ye formula hai 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by r hota hai r is the r12 is the distance between q1 and q2 so the total potential energy of system q1 and q2 in external electric field it is equal u equal q vr1 q2 vr2 and 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by r12 to ye total potential energy ho jayegi in external इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पर कुछ नमेरिकल है जैसे कि अगर हमें फाइन करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस जैसे यहां पर हमारे पास चार्जेस का एक सिस्टम है दिस इज कंसिस्ट ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड इस वर्डिस पे जो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्डिस ऑफ द स्क्वायर और इसकी जो साइड है वो ए गिवेन है तो हम इसमें फाइन करेंगे इस पूरे सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है तो कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू तो फॉर्मूला है वन अपॉन फोर फाइव साल एंड नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू वन इज प्लस क्यू क्यू टू इज माइनस क्यू डिस्टेंस इज ए इसी टाइप से माइनस क्यू और टू क्यू के लिए फाइन किया देन टू क्यू एंड प्लस क्यू इसके लिए कैलकुलेट किया एंड देन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इसके लिए फाइन किया अब हमें फाइन करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लस क्यू एंड टू क्यू तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डायगोनल और डायगोनल है इसका ए रूट टू तो यहां पर हमने ए रूट टू पुट कर दिया माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज इसके बीच का डिस्टेंस भी ए रूट टू तो यहां पर भी हमने ए रूट टू पुट कर दिया तो इनको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमको ये मिल जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस टू क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस टू क्यू स्क्वायर बाई ए और ये इस तरीके से तो जो भी कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस साइन के साथ जैसे कि यहां पर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा क्यू स्क्वायर ए से ये कैंसिल हो जा रहा है अब उसके बाद यहां पर ये टू क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू और क्यू स्क्वायर बाई ए रूट टू इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमको ये रिजल्ट मिल जाता है तो इस तरीके से हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइन कर सकते हैं अब आते से एक सिंपल प्रॉब्लम ये गिवन है कि यहां पर हमारे पास जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ऐसे रखे हैं ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें ईच साइड की मेजरमेंट है वन सेंटीमीटर इसको हम चार्ज को A से A डैस पे लाते हैं B से B डैस पे ला रहे हैं और C से C डैस पे लाते हैं और यहां पर अब डिस्टेंस हो जाता है इनके बीच में पॉइंट सेंटीमीटर तो हमें फाइन करना है वॉट इज द वर्क डन 
या वॉट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है तो पहले हम फाइंड कर लें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए बी सी यहां पर जब चार्जेस रखे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन क्यू वन क्यू टू बिटवीन क्यू टू क्यू थ्री बिटवीन क्यू वन एंड क्यू थ्री विद डिस्टेंस वन सेंटीमीटर फिर हम फाइनल फाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी अब वहां पर डिस्टेंस जब फाइनल के लिए निकालेंगे तो हम यहां पर डिस्टेंस को लेंगे पॉइंट सेंटीमीटर तो पहले केस में डिस्टेंस होगी वन सेंटीमीटर सेकेंड केस में पॉइंट तो पहले हम फाइन करेंगे इसमें यू वन एंड देन यू टू और इसके बाद जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो होगा इट विल बी यू टू माइनस यू वन इस तरीके से हम वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइन कर सकते हैं तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं इसको ट्राई करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास एक डायपोल है एंड इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखते हैं और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है थीटा है तो आपने पढ़ा है कि इस पे जो टॉर्क लगेगा इट इज टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा वेयर पी इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो पी ई साइन थीटा सपोज करते हैं इस डायपोल को हम फर्दर डी थीटा एंगल और घुमा देते हैं डी थीटा एंगल इसको हमने और फर्दर घुमा दिया तो उसको घुमाने में अगेंस्ट द टॉर्क जो हम वर्क करेंगे दिस इज डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा अब अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें टाउ की तो टाउ इज द पीई साइन थीटा सो डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा सपोज करते हैं कि इनिशियली ये डायपोल थीटा वन एंगल पे है और इसको हम थीटा टू एंगल तक घुमा देते हैं तो टोटल वर्क डन अगर निकालें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू पी इज कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट इज थीटा वन टू थीटा टू सो माइनस साइन इज कॉमन दिस इज माइनस पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वर्क डन का एंड दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन सपोज करें इनिशियली द डायपोल इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंगल विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 90 डिग्री एंगल पे रखें तो थीटा वन होगा 90 और जो थीटा टू है इट विल बी थीटा तो थीटा वन कॉस थीटा वन की वैल्यू अगर नाइन्टी रखें तो कॉस नाइन्टी जीरो हो जाएगा सो वी गेट पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे When initially the dipole is placed at 90 degree angle with electric field intensity, तब हम apply करेंगे Otherwise, formula हमारा होगा minus पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अब इसमें आता है स्पेशल केसेस कब ये डायपोल स्टेबल इक्लिब्रियम में होगा और कब ये अनस्टेबल इक्लिब्रियम में है तो फॉर स्टेबल इक्लिब्रियम स्टेबल इक्लिब्रियम कंडीशन ये है कि वेन द वेन द टोटल एनर्जी वेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होगी जब थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है वेन द डायपोल इज प्लेस्ड पैरल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दिस केस यू इज इक्वल टू माइनस पी ई दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डायपोल को प्लेस कर देते हैं एट वन एट्टी डिग्री तो वन एट्टी डिग्री पर इसमें जो एनर्जी होगी दिस इज मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्लिब्रियम कंडीशन सो थीटा इज इक्वल टू वन एट्टी इज द अनस्टेबल इक्लिब्रियम कंडीशन मतलब इसको हमने एंटी पैरल रख दिया प्लस क्यू चार्ज इधर है माइनस क्यू चार्ज इधर कर दिया तो एंटी पैरल है अगर थोड़ा सा भी इसको हम मूव करेंगे तो वो तुरंत घूम के उसके पैरल हो जाएगा तो वो अनस्टेबल इक्लिब्रियम कंडीशन है तो यू इज इक्वल टू पी ये यहां पर अप्लाई होता है थैंक यू